அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆராய்ச்சிக்காக விண்வெளிக்கு போகிறவங்கள நம்ம விண்வெளி வீரர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் அஸ்ட்ரனட்னு சொல்லுவோம் முதல் இந்திய விண்வெளி வீராங்கனை வந்து கல்பனா சாவ்லா நம்ம எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு தெரியும் விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெள்ள ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பேஸ் யூட்டு சரி அதை ஏன் போடுறாங்க போடலைன்னா என்ன ஆகும் அந்த ட்ரெஸ் போடாமல் விண்வெளிக்கு போனால் ஹாலிவுட் படங்களில் வர்றது மாதிரி உடல் கிழிஞ்சி இறந்து போயிடுவாங்களா என்ன விண்வெளி வீரர்கள் போட்டிருக்க ஸ்பேஸ் சூட்டுடைய முதல் பகுதி வந்து ஹெல்மெட் அண்டு எக்ஸ்ட்ரா வெஹிக்குலர் வைசர் அசம்பிளின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பகுதி விண்வெளி வீரருடைய தலையை பாதுகாக்க உதவுது அதில் ஒரு வைசர் இருக்கும் வைசர்னா கண்ணாடி அதோடைய வெளிப்பகுதி ஹை டெம்பரேச்சர் பாலி சல்ஃபோன் பிளாஸ்டிக்காலையும் உள்பகுதி அல்ட்ரா வயலட் ஸ்டெபிலைஸ்டு பாலி கார்பனேட்னாலையும் செஞ்சுருக்காங்க வைசரில் இருக்க அல்ட்ரா வயலட் கோட்டிங் சூரியனிலிருந்து வெளியில் வர்ற அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அதாவது புற ஊதா கதிர்கள் விண்வெளி வீரர்களுடைய கண்களை பாதிச்சிடாம பாதுகாக்குது அதே மாதிரி விண்வெளியில் சூரிய வெளிச்சம் அதிகமாக வர்றதுனால அது விண்வெளி வீரர்களுடைய கண்ணில் பட்டு கண்கள் கூசாமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டியும் இந்த வயசர் பயன்படுது ஸ்பேஸ் சூட்டுடைய இரண்டாவது பாகம் வந்து ஹார்டு அப்பர் டோர்ஸோ இது ஃபைபர் கிளாஸால் செய்யப்பட்டிருக்கும் விண்வெளி வீரருடைய நெஞ்சு பகுதியை பாதுகாக்கிறதுக்காக வேண்டி இது உதவுது டிஸ்பிளே கண்ட்ரோல் மாடியூல் பிரைமரி லைஃப் சப்போர்ட் சப் சிஸ்டம் போன்ற பகுதி எல்லாமே வந்து இந்த ஹார்ட் சப்போர்ட் டோர்ஸோ கூட தான் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த பிரைமரி லைஃப் சப்போர்ட் சப் சிஸ்டமை ஒரு பேக் மாதிரி பின்னாடி போட்டிருப்பாங்க அதில் ஆக்சிஜன் டேங்க்குன்னு ஒன்று இருக்கும் பூமியில் இருக்க காற்றுல எழுபத்தெட்டு சதவீதம் நைட்ரஜன் தான் இருக்குது இருபத்தொரு சதவீதம் மட்டும்தான் ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஸ்பேஸ் சூட்டில் இருக்க ஆக்சிஜன் டேங்கில் நைட்ரஜன் கலக்காத சுத்தமான ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் விண்வெளி வீரர் வெளியிடுற கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் அனுப்புறதுக்கும் இது உதவுது அதில் ஒரு பேட்ரி கூட இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸ் சூட் முழுக்க எங்கெங்கெல்லாம் பவர் சப்ளை தேவையோ அங்கெல்லாம் இந்த பேட்ரி ஹெல்ப் பண்ணுது இது மட்டும் இல்லாமல் டூ வே ரேடியோன்னு ஒன்று இருக்குது டூ வே அப்படின்றது டிரான்ஸ்மிட்டர் மற்றும் ரிசீவரை குறிக்குது இது ஒரு விண்வெளி வீரர் இன்னொரு விண்வெளி வீரர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக உதவுது இந்த பகுதியை இன்ஸ்யூட் ட்ரிங்க் பேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பகுதியும் ஹார்ட் அப்பர் டோர்ஸோ கூட தான் கனெக்ட் ஆகியிருக்கு இதுவும் ஒவ்வொரு பேக் மாதிரி தான் இருக்குது இந்த பேக்கில் விண்வெளி வீரருக்கு தேவையான குடிநீரெல்லாம் இருக்குது இந்த ஹார்ட் அப்பர் டோர்ஸோ கூட கனெக்ட் ஆகியிருக்க டிஸ்பிளே கண்ட்ரோல் மாடியூல் இதெல்லாம் பேக் மாதிரி பின்னாடி போட்டிருக்காங்க இல்லையா அதனால் அதில் இருக்க செட்டிங்ஸ் எல்லாம் விண்வெளி வீரர்களால் பார்க்க முடியாது அவங்க கையில் ஒரு ரிஸ்ட் மிரர் கட்டியிருப்பாங்க அங்கே டிஸ்பிளேயில் இருக்க எல்லாமே இந்த ரிஸ்ட் மிரரில் தெரியும் அதை யூஸ் பண்ணி செட்டிங்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அதில் டிஸ்பிளே ஆகிற எல்லாமே வந்து இன்வெர்ட்டடாக டிஸ்பிளே ஆகும் அது அந்த மிரரில் படுறதுனால விண்வெளி வீரருக்கு நேராக கரெக்டாக தெரியும் இது தவிர்த்து கால்களை பாதுகாக்கிற பகுதி வந்து லோவர் டோர்ஸோன்னு சொல்கிறாங்க கைகள் மற்றும் விரல்களை பாதுகாக்கிற பகுதி வந்து ஆம் அசம்பிளின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே ஸ்பேஸ் சூட்டுடைய மிக முக்கியமான பாகங்கள் விண்வெளியில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மைனஸ் இரநூத்தம்பது டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்லேருந்து அதிகபட்ச வெப்பநிலை ப்ளஸ் இரநூத்தம்பது டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் வரைக்கும் இருக்குமா ஸ்பேஸ் சூட்டுக்கு உள்பக்கம் லிக்யூடு கூலிங் அண்டு வென்டிலேஷன் கார்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதில் சில டியூப்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த டியூப் வழியாக தண்ணி ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டே இருக்குமா இப்படி ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு இருக்க தண்ணி ஒரு சில்னஸ் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேஸில் இருக்க அதிகமான வெப்பநிலையிலேருந்து விண்வெளி வீரரை பாதுகாக்குது விண்வெளியில் இருக்க தூசி விண்வெளி வீரர்கள் மேலே படாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த ட்ரெஸ்ஸை போடுறாங்க சாதாரண தூசி என்ன பண்ணிடும்னு தோணுது அவங்களுக்கு விண்வெளியில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்க தூசி மனித உடல் மேலே பட்டுச்சுன்னா அது ஒரு துப்பாக்கி குண்டு துளைக்கிறதுக்கு சமமாக நம்ம நண்பன் படத்தில் விண்வெளியில் ஏன் பென்சில் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சத்யராஜ் சொல்வார் அதே கான்செப்ட் தான் பூமிக்கு ஓசோன் லேயர் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது மாதிரி ஸ்பேஸுக்குன்னு ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் எதுவும் இல்லை அதனால் அங்கே ரேடியேஷன் அதாவது சூரிய கதிர்வீச்சு வந்து ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்குமா அதுலேருந்து பாதுகாத்துக்கிறதுக்காகவும் இந்த ஸ்பேஸ் ஷூட் வந்து பயன்படுது பூமியுடைய அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அதாவது காற்று அழுத்தம் வந்து ஒரு லட்சத்தி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஒரு பேஸ்கல் இருக்குமா அதுவே ஸ்பேஸில் ஒன்று புள்ளி மூணு ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்து பவர் மைனஸ் பதினோரு பேஸ்கல் மட்டும்தான் இருக்குமா அது கிட்டத்தட்ட ஜீரோங்கிற வேல்யூவுக்கு சமம் இது மாதிரி மிக குறைந்த
ஆனால் ஹாலிவுட் படங்களில் வர்றது மாதிரி உடல் வெடிச்செல்லாம் இறந்து போயிட மாட்டாங்கன்னு அமெரிக்காவுடைய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான நாசா சொல்லுது ஸ்பேஸ் சூட்டுடைய யூசஸ் எல்லாம் சம்மரைஸ் பண்ணி ஒரே ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு மேலே ஸ்பேஸ் சூட் பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நாசாவுடைய அஃபீஷியல் வெப்சைட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்